Здравствуйте, меня зовут Ян Скворцова. Приветствую вас на своем канале Мода и GD, мой канал о моде и красоте, а также об умном шопинге. Не первый раз возникает вопрос на моем канале в комментариях о том, не жалею ли я, что я, в общем-то, с высшим образованием, которое, как я рассказывала, далось мне нелегко, мне нелегко далось поступление в университет, и учиться достаточно было непросто, учитывая, что я была одна в большом городе. Не жалко ли мне, не чувствую ли я себя, скажем так, человеком, который не запрыгнул в свой поезд, сошел с него и, соответственно, не двигается дальше. Для зрителей, которые не видели то видео, о котором я сейчас говорю, скажу в двух словах, что я закончила МГИМО, приехала поступать в МГУ, приехала поступать в Сахалина. И действительно, подготовка к поступлению были очень трудоемкими для меня, для моих родителей, но, тем не менее, все, все, все получилось хорошо. И я никогда не рассказывала, что на первом курсе университета, вот буквально в конце сентября, возможно, в начале октября, сейчас я не вспомню, со мной случилось одно Одна операция, это был аппендицит, мне сделали лапароскопию, и, соответственно, в общем-то, все должно было на этом закончиться. Но потом, через полтора месяца, я снова попала в больницу, и аппендицит удалили уже окончательно. Я это сейчас рассказываю потому, что действительно обучение в университете далось мне очень дорогой ценой, прежде всего потому, что я рисковала просто с первого курса вылететь, потому что я фактически, фактически первый семестр не посещала. То есть я перестала посещать языковые занятия, а языковые занятия мы начинали с нуля изучать испанский язык, соответственно, мне было очень трудно догнать группу свою. Ну и плюс юриспруд азы самые-самые, тоже я, в общем-то, выпала из изучения этих предметов, и стоял вопрос либо о том, чтобы уйти в академ, либо о том, чтобы сдать каким-то образом сессию, что мне и удалось сделать. Что я могу сказать по прошествии такого большого количества лет, не жалею ли я, и самое главное, не чувствую ли я себя женщиной, которая не реализовалась. На женщин, наверное, в определенный период с той или иной частотой посещают мысли о том, действительно ли мы находимся там, где мы хотим, с тем мужчиной, с которым мы бы хотели находиться, делаем ли мы то дело, занимаемся ли мы той работой, которой мы хотим заниматься, либо мы сидим дома, а возможно нам стоило действительно не уходить в декрет, либо взять вот декрет, который положен по закону и, соответственно, потом стартануть и снова начинать работать. Безусловно, все эти вопросы к самой себе, они совершенно естественные и очень хорошо, когда они не переходят в некое самоедство, когда они могут, на мой взгляд, перейти в некое самоедство и копание там, где копать, в общем-то, не стоит. Это происходит в тот момент, когда мы почему-то предполагаем, что если бы мы продолжили свою карьеру, если бы мы продолжили, ну, например, картины рисовать, то есть у нас было бы больше на это времени, мы бы этому могли посвятить, ну, прямо-таки всю свою жизнь без остатка, либо книги могли бы писать, мы почему-то думаем, что мы были бы в этом успешны. Соответственно, мы строим наше рассуждение на изначально ложной посылке, мы изначально отталкиваемся от того, что карьера была бы наша успешной, мы не думаем о том, что мы, в общем-то, могли бы остаться на том же самом уровне карьерном, ну, возможно, на одну ступеньку перешагнуть. Нам почему-то зачастую кажется, что мы бы ползли и ползли вверх, либо уверенно и бодро бежали вверх по карьерной лестнице. Хотя, если мы посмотрим на примеры своих подруг, которые так сделали, если мы просто логически, рационально будем рассуждать, мы должны признать, что зачастую этого не происходит. И почему-то мы придаем себе слишком большое значение, слишком большое значение своим профессиональным навыкам. Мы почему-то думаем, что у нас бы, как раз таки у нас бы получилось быстро дойти до вершины карьеры, с которой бы мы сейчас, в общем-то, на всех и смотрели сверху вниз, что называется. Такие мысли женщину могут посещать не только в отношении карьеры, которая была прервана, либо приостановлена, либо полностью была заброшена в связи с тем, что женщина вышла в декрет. Такие мысли могут посещать женщину также в отношении своего избранника. Она может начинать присматриваться к нему и, в общем-то, видеть, что это ну, совсем не принц на белом коне. Либо, в общем-то, принц, но не на коне, а на каком-то пони. Ну, а через несколько лет, опять же, это уже не пони, это какой-то маленький шачок, и который к тому же хромает. И опять же, все эти мысли нас посещают, и, наверное, это даже естественно, но мы, опять же, очень часто можем начать рассуждать с той позиции, что если бы не этот мужчина, если бы не этот принц на белом коне увез нас с собой в неведомые дали, то, наверное, был бы другой принц, но а, на самом-то деле это часто можно наблюдать, опять же, в нашей жизни, в реальной жизни, не здесь, на ютубе, когда нам зачастую не показывают всей правды, когда нам зачастую рассказывают неправду. А, нужно признать, что <смех> принц это могло другого просто-напросто и не случиться. Поэтому, отвечая на подобные вопросы, я совершенно точно могу сказать, что я совершенно не жалею. Я, в общем-то, отдаю себе отчет в том, что я была ну, среднего уровня специалистом, возможно, <смех> возможно, благодаря своему перфекционизму, возможно, благодаря 
благодаря своему трудолюбию и каким-то еще качествам я смогла бы добиться хороших карьерных успехов, но я совершенно четко понимаю, что цена, которую я бы за это заплатила, это, возможно, для меня слишком высокая и неприемлемая цена. Я, скорее всего, была бы женщина, у которой, ну, возможно, только один ребенок, и с этим ребенком, возможно, у меня были бы, ну, не очень хорошие, не очень близкие отношения, потому что этого ребенка, скорее всего, помогали бы растить мне дедушки и бабушки, либо, что еще хуже, и очень многие семьи вынуждены идти на это, это нанимать нянь, то есть нанимать совершенно чужих людей, которые, по сути, воспитывают твоего ребенка. До трех лет мы закладываем нашим общением с ребенком наши ценности, то, что для нас хорошо, то, что для нас плохо, совершенно другой бы человек мог этим заниматься, совершенно друг, другие ценности о том, что есть хорошо и что есть плохо, были бы привиты моему ребенку. И как следствие, думаю, что вот сейчас, выходя на такой предподростковый возраст, я бы просто оказалась в ситуации, что в, моей, в моем доме живет человек, которого я не очень понимаю, которого я не очень принимаю и который не очень, в свою очередь, понимает, знает и, возможно, принимает меня. Вот эта цена, которую я не готова была бы заплатить даже за самую головокружительную карьеру. То же самое касается и моих отношений с мужем. В определенный момент, когда я работала, и еще не приняла решение уходить с работы, чтобы готовиться к беременности. Моя первая беременность была совершенно запланированной. Я столкнулась с ситуацией, я ее очень хорошо помню, что я очень сильно уставала. Более того, мой рабочий день, он не заканчивался даже в 10 часов вечера. Я совершенно точно помню, как приехали к нам родители в гости в Москву, мы сидели за столом, мы ужинали, и раздался телефонный звонок, и разговор продлился полтора часа с клиентом, который хотел прояснить определенный вопрос, но для того, чтобы его прояснить, он хотел, в общем-то, дать мне те детали, которые, по его мнению, влияли, ну, наверное, так действительно было, сейчас я уже не вспомню, влияли на конечный результат моей работы. Соответственно, я была вынуждена извиниться, и несмотря на то, что звонок прозвучал в начале 10-го, я, в общем-то, закончила разговаривать в начале 11-го. В определенный момент я поняла, что если я хочу построить семью, создать семью, иметь определенные отношения со своим мужем, даже нельзя это назвать хорошим, то есть здесь в семье должен быть некий баланс, какие-то вещи на самом деле должна делать только женщина, какие-то вещи на самом деле должен делать только мужчина. И я поняла, что вот в той ситуации, в которой я нахожусь, той интенсивной рабо работы, которая, кстати, обещала мне хороший заработок, неплохой карьерный рост, я бы, безусловно, ушла с того места, в котором я набивала, что называется, шишки, пошла бы в более серьезную компанию, которая бы повлекла, наверное, меньшую зарплату, но, тем не менее, я готова была, я четко представляла себе, как выстраивать свою, свою карьеру и как выстраивать свою карьерную лестницу. Но тем не менее я поняла, что а, здесь и сейчас, по большому счету, моя работа очень сильно влияет на мою семейную жизнь. И по большому счету она очень сильно разрушает мою семейную жизнь, потому что я настолько уставала. Мы вставали с мужем очень рано, чтобы избежать пробок в Москве и доехать, доехать до работы. Через весь центр нам нужно было проехать. Соответственно, я совершенно не высыпалась. Этот недосып был, наверное, сравним с тем, как я не высыпалась, когда родила своего первого ребенка. Плюс усталость, плюс стресс, плюс та ответственность, которую ты несешь за принятие за то, что ты принимаешь те или иные решения, за то, что ты выдаешь те или иные решения, неважно, на своем уровне у тебя есть подчиненные, они у меня были, либо на уровне более высоком ты выдаешь результат какой-то своей работы, ее должен оценить твой начальник, весь этот стресс в определенный момент влиял на саму меня, влиял, я тогда этого не осознавала на мою красоту и молодость, но тем не менее это так, но самое главное, он влиял на мою семейную жизнь, поэтому я совершенно не испытываю иллюзий о том, какую бы карьеру я могла сделать, о том, какие бы картины, наверное, я могла бы нарисовать, какие выставки я могла бы себе организовать. Я рассказывала своим зрителям, что благо здесь, в Италии, это недорого стоит. Индивидуальную выставку, индивидуальную выставку можно организовать себе на две недели за 500 евро. Это совершенно приемлемая цена, учитывая, что ну, все-таки несколько картин ты сможешь продать и, соответственно, окупить расходы, возможно, не в плюсе оказаться на своей первой индивидуальной выставке, но, по крайней мере, по крайней мере покрыть расходы вот на такую выставку. Поэтому, безусловно, если бы у меня было больше времени на свою книгу, я могла бы думать, что, в общем-то, я напишу какой-то шедевр на свои картины, я могла бы предполагать, что я нарисую просто такие то, что останется другим поколением, они будут это ценить и любоваться еще много-много лет, то есть точно так же по поводу карьерной лестницы. Но я совершенно четко понимаю, во-первых, какова цена за все это, и также я совершенно четко понимаю, что миллион, миллион талантливых людей, более талантливых, чем я, более способных, чем я, живут на этой планете. Поэтому 
я совершенно не жалею о том, что я выбрала карьеру матери. Я именно так к этому отношусь. Для меня моя каждодневная жизнь – это моя, прежде всего, каждодневная работа. Но я могу сказать всем мамам маленьких детей, которые меня смотрят, мамам, возможно, уже выросших детей, которые меня смотрят, могу сказать, что каждая женщина, которая рожает ребенка, она находится просто в беспрецедентной ситуации. Она находится в ситуации, в которой у нее нет конкурентов. Вот ее карьера материнская – это карьера, где она может быть лучшей из лучших, просто потому что для каждого ребенка своя мать, она изначально, она априори самая лучшая, самая красивая, самая добрая, готовит лучше всех, даже если делать этого не умеет и никогда, и никогда не готовила. Поэтому мы находимся в ситуации, которая нас никогда не поставит реальная жизнь, которая нас никогда не поставит социум, который нас окружает. Поэтому, на мой личный взгляд, уйти в декрет – это, в общем-то, стартовать с нуля в совершенно новой своей карьерной лестнице. У меня, как это было почти 12 лет назад, с первых дней рождения моего ребенка и до сегодняшнего дня, моя самая обычная повседневная жизнь мамы, которых мамы, которые выполняют самые обычные повседневные дела, это тем не менее то, где я могу совершенствоваться, то, где я могу учиться, то, где я могу учить, и ситуации, в которой я всегда, либо, ну, по крайней мере, очень долгое время буду являться примером и буду самой лучшей, прежде всего, для своих детей. Желаю вам чувствовать себя комфортно в вашем выборе, который вы сделали, неважно, вы решили воспитывать детей, посвятить этому свою жизнь, либо вы решили продолжать свою карьеру, развиваться именно там. Я желаю вам, прежде всего делать осознанно этот выбор и никогда о нем не жалеть, всегда быть уверенным в том, что когда-то вы решили сделать именно так. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем очень хорошего дня, это была Яна Скворцова, всем пока-пока.